cucarita, no tan sana. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Sin algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte se cultivan, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal, en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal, menos plástico, más vida. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Pau, Pau, Pau. Te traigo poesía, te traigo sabor, con el caña dulce, jugo de limón. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bienvenidos a Bao Radio. Eh, estamos aquí con tres invitadas muy valiosas. Micaela, hoy tenemos, como tú sabes, eh, a la, la presencia, a tres presencias aquí, que son representativas de lo que es la Escuela de Artes Visuales de Chabón. Así es que se llama la Escuela de Artes Visuales. Se llama, bueno, se llama Chabón la Escuela de Diseño, pero Ajá. nosotros estamos como reorganizando el Departamento de Bellas Artes. Ah, ok. De Bellas Artes de Chabón. Sí. Lo, lo que pasa es que yo, en mi afán de estar actualizado, no me actualizo nada. <risa> te des, te des sí, exacto. Ellas, por, su, por sus nombres, no se quedan. Porque una se llama Raquel Payewonski, que es naturalmente la misma Raquel Payewonski que ustedes todos conocen. La artista plástica, una artista eh, vigorosa, una artista investigadora, una artista disciplinada, de una trayectoria innegable eh, a todo lo largo y ancho de su carrera, que ahora entra a fungir como directora de Bellas Artes en Chabón. Tenemos a dos de sus alumnas más aventajadas, eh, a Isabela Hiraldo y a Montserrat Bruno. Eh, como por nombre no se quedan, ¿eh? Porque una, una, una tiene nombre de bolerista, fatal. ¿Eh? Y la otra tiene nombre de una artista de esa tormentosa. De cine, ¿no? Sí, de cine, sí. 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 Y visualmente sí. son así las dos. Ajá, ajá, sí. Bueno, bueno, pues está bien. Una gratísima sorpresa saber que Monserrat es hija de mi amigo Héctor Bruno. A Héctor Bruno le mando un saludo muy, muy cariñoso, muy afectuoso. 
Siempre me lo encuentro en la zona colonial, a veces andando así en, la, en esas noches perdidas. Sí. Eh, cuéntame, Raquel, ¿cómo, ¿cómo es esta experiencia de estar encabezando eh, la escuela a estas alturas de tu vida? ¿Qué papel, qué, ¿Qué papel ha fungido para ti? Tú siempre has sido una mujer que viertes en tu trabajo eh, la enseñanza, sí. pero ahora lo... lo Ahora, ahora es más es más orientando a la gente, es más orientando a, al alumnado. Bueno, sí. O sea, siempre en mi carrera para mí la educación ha sido parte, porque yo creo que cuando asumimos el rol de artista en un contexto como el nuestro, uh -huh. la educación no hay forma de, de no incluirla, porque sí, es parte como es. de nuestro compromiso. Entonces, yo lo hice de manera más informal, uh -huh. por muchos años sola, luego con Quinta Pata, uh -huh. Y en, el, en la pandemia la escuela se me acercó y la verdad que fue como que quizás si hubiera sido un año antes yo hubiera dicho absolutamente no por razones profesionales y personales. Sí. Pero fue el momento de pausa perfecto en mi vida para yo decidir que era algo que yo podía inver, invertirle más tiempo uh -huh. eh, y finalmente tener una plataforma que yo siento que es tan importante para los artistas que es enseñar, que nunca lo hemos tenido tanto, o sea, está la escuela de la UAS, que sí tiene sus plataformas, pero Chabón estaba lejos en la romana. Uh -huh. pues la posibilidad de tener ahora Chabón en la ciudad, sí. aunque yo creo que ha sido como que ha cerrado una era para mucha gente y uno se queda como con ese cariño de lo que fue el mito de Exacto. Chabón. Uh -huh. Pero yo creo que se perdieron algunas cosas porque era un, un entorno Y se ganaron otras, y se ganan otras. Pero se ganaron otras sí. porque estar sumergido en la ciudad, contando con profesionales, artistas activos... En la zona colonial. Están presentes. No, no estamos no, en la no, zona no colonial. No están en la zona colonial. Ah, no, cine que está en la zona colonial. No, y tampoco. No tampoco. O sea, ah, lo bueno, que pasa pues, es que inicialmente... Yo estoy muy actualizado. <risa> <risa> Te vamos a actualizar. Dice, eh, ok, ok. <risa> inicialmente tuvimos la zona. Tuvimos ah, okay. un espacio solo nosotros en la zona okay. por un año. Y fue... Bellísimo. Pero después de ese año nos dimos cuenta que por más chulo que era estar en el centro histórico, que los estudiantes tuvieran tanto espacio sí. para trabajar y el acceso tan directo a todo, uh -huh. nos perdíamos de la multidisciplinariedad, que es una de las características más importantes del proyecto, uh -huh. que es compartir en una escuela con otras disciplinas, que ellos... Uh -huh tengan un acercamiento directo con los estudiantes de comunicación, de moda, de cine, y que se pueda dar esa sinergia. Entonces fue como, bueno, dijimos, vámonos para allá, tenemos que estar todos juntos. Y la verdad que ha sido maravilloso estar en esa ebullición eh, que es lo que ofrece Chabón hoy día. Entonces, eh, para mí fue un poco como armar en el camino, eh, pero yo siento que lo lindo es que yo me lo planteé desde la perspectiva de cuáles fueron las carencias que yo tuve cuando yo me eduqué y qué es lo que yo quisiera traer al programa de Chabón, de manera que los artistas puedan salir con dos años, que es un tiempo corto de, sí. de educación, cómo ellos pueden salir preparados para enfrentar el mundo, que ahora es muy diferente al que yo tuve que enfrentar, pero que tiene todavía ciertos retos parecidos. Entonces, eh, se ha dado de manera muy orgánica y natural, eh, yo creo que los, los ejes fundamentales del programa han sido eso que dije, la multidisciplinariedad, pero siempre partiendo del diálogo y el pensamiento. O sea, que ellos aprendan todas sus técnicas, que tengan acercamiento tanto a la pintura, a la escultura, a la instalación, pero que también hagan trabajo digital, videoarte, que exploren un poco todas las posibilidades que tenemos los artistas, pero que aprendan también a articular sus propias ideas, que en el fondo es el propósito. Yo creo que tu carrera sirve como ejemplo, tu carrera, ver, verificar los puntos eh, y distinguir cuáles son esos puntos. Eh, quizás es un trabajo, un ejercicio muy interesante intelectualmente, pero más que intelectual, eh, en el caso de los estudiantes, uh -huh. les toca practicar. Eh, es interesante para mí ver, la, como yo no tengo tanta información, ya lo, ya lo he probado, <risa> Eh, ver, yo sé que yo sé que Raquel Payewonski es tiene, tiene una carrera magnífica, una carrera que, que primero que abarca muchos años eh, y segundo que abarca muchas muchas vertientes, uh -huh, uh -huh. abarca fotografía, abarca instalación, abarca fotografía 
mezclado con escultura, abarca una, la multidisciplinaridad uh -huh. que tú mencionas. ¿Cómo, cómo tú logras eso de, de, de no, sobre todo, sobre todo porque los muchachos son muy volubles y tú has llevado una, una batuta eh, en principio, te lo digo porque honestamente no recuerdo ningún artista que estuviera enfatizando lo que tú enfatizabas, tú has llevado la batuta en cuanto al, al a el cuerpo, a el color, la raza, no, no, no sé, si, no sé si, si hay otros aspectos a eh, el sexo, si se quiere, eh, sin, ser, sin ser demasiado eh, violenta, sin, siempre con una poesía por dentro. Eh, y naturalmente llevado, llevado en una entrega que, que es a uno, ¿tú me entiendes? Sí. Si, ¿Cómo es ese mirar interior? ¿Cómo se transmite ese mirar hacia adentro que tú, que tú, que tú exhibes en tu obra? ¿Cómo se transmite eso? En, porque al final eso es lo que, eso es lo que yo, ellos harán y hacen. Mirar hacia adentro. Eso es lo que yo vi que hizo Isabela con sus cuadros. Miró hacia adentro. Y, y su mirada es maravillosa. ¿Tú me entiendes? Yo creo que es exactamente eso. Mirar Ajá. hacia adentro. Y... Yo no, yo no soy una pedagoga, yo no tengo miles de años de experiencia enseñando, pero yo confío en, en lo que yo he aprendido en, en mi vida como artista y eso es lo que yo puedo ofrecer y eso es lo que yo le he ofrecido a ellos. Y yo creo que mi primer día en Chabón quizás de, puede definir un poco lo que ha sido los últimos tres años de programa. Y es que cuando me dijeron, este es el grupo, uh -huh. vamos a ver qué pasa, qué tú quieres hacer. Y yo lo que quise fue hablar individualmente con cada uno de ellos y uh -huh. conocerlos. Uh -huh. Porque una cosa es tú sentarte en un salón a decir cosas uh -huh. y otra cosa es tú tener un diálogo y asegurarte de que tu interlocutor está entendiendo y está conectando con lo que Exacto. tú estás diciendo. Exacto. Entonces, yo le puedo dar toda la información y se la doy de cosas puntuales, muchas referencias. Yo creo que como artistas tenemos que alimentar el ojo, tenemos que alimentar el alma, y yo le doy de alguna manera ese alimento, y, el, y el, la facultad completa de Chabón hace eso. Pero yo siento que lo que de verdad en el fondo queremos lograr es que cada uno de ellos encuentre qué es lo que está pasando aquí adentro, qué es lo que me va a hacer a mí una artista única, porque yo soy un ser humano único, y cómo yo dejo ese footprint en mi obra, uh -huh. cuando yo soy sincera con mi discurso y con lo que yo estoy diciendo y con lo que es lo que yo traigo a la ecuación. Uh -huh. eh, ellas dos son un súper buen ejemplo de ello. Isabela está entregada con su trabajo pictórico sí. y sí ha explorado muchísimos otros medios, pero yo sé que lo de Isabela, por ahora, porque todo puede cambiar, claro. es una exploración muy directa con el cuerpo, con el óleo, sí. con eso que tuviste en uh -huh. la exposición. Sí. Y en el caso eh, de Monse, Monse está haciendo una exploración que, tu, que la tituló, un título que me encanta, El final del Caribe, donde ella está realmente haciendo una explora, exploración político y social del contexto caribeño, el contexto dominicano, lo que pasa con los estereotipos de género, cosas que le afectan a ella directamente uh -huh. y que ella lo ve en su entorno. Entonces, todas esas son cosas que no le estamos diciendo, investiguen sobre esto, son intereses personales Exacto. que ellas uh -huh. traen a la mesa uh -huh. y que dicen, yo quiero hablar de esto. Yo, por ejemplo, tengo una estudiante que se llama Esmeralda, uh -huh. que todo su trabajo es como una historia sobre su vecindario. Uh -huh. Y es bellísimo y es súper diverso. Ella hace esculturas, ella hace pintura y todo le sale que si la fiesta de la marquesina, que si los moquiteros, que si la ventana de los vecinos. Uh -huh. Y es una oda a la dominicanidad. Y uh -huh. al principio ya ni cuenta se daba que ella hacía eso. Sí, realmente era una memoria colectiva que ella pensaba que era muy individual. Uh -huh. es... sí. sí, uno tiende a hacer eso. Sí. Uno tiende a hacer eso. <risa> eh, pero sí, a mí lo que... Eh, dice Raquel, me parece muy acertado, pues mi experiencia en Chabón je, ha sido como muy, que la enseñanza es muy individual. A mí me gusta mucho eso porque realmente eh, con los temas que te preocupan, con los temas te enseñan 
eh, la importancia de la materialidad, de qué tú estás usando, porque como dice Raquel, eh, o sea, si tú usas una pintura eh, para un cuerpo, pues en mi caso, sí. eh, para mí es muy importante eh, el grosor, uh -huh. lo que significa como... Es muy diferente usar una fotografía que una pintura. Todo sí, depende así del es. concepto. Y para mí es muy importante eso que fomenta Raquel y fomenta el resto de profesores, de usar los materiales para la obra específica. No, real, no casarse con un material por casarse con un material. Para mí es muy importante eso. A mí me interesa mucho la lucidez con la que tú escoges el material. Exactamente. Que, que eso forma parte de un proceso de tú ir pensando en, en, en mientras la obra se gesta, en, lo digo en mi caso, uh -huh. en mi caso yo lo que uso es el papel y un lapicero o la computadora, ¿me entiendes? O sea, yo voy tirando palabras y las palabras cobran forma y las palabras forman oración y, la, y las oraciones forman párrafos. Uh -huh. Yo pienso que es así contigo, que, que es el mismo proceso. Sí. Eh, lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta la, la composición química, el grosor de la pintura. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, a mí me gusta mucho el proceso de lucidez que transparenta esa, esa, las pinturas tuyas. Muchas gracias. Eh, realmente ha sido un proceso eh, en el que yo estoy muy agradecida de haber tenido a Raquel a mi lado y mi profesor eh, Gustavo Peña, que estaba, eh, mm. era mi profesor de pintura. Pues me comencé a notar no solamente, ok, esto es lo que yo quiero enseñar, eh, cómo lo puedo enseñar bien a través del material, realmente hasta el uso de, dilu de diluir, el dilu diluyente, cambia todo un concepto. Exacto. Entonces, yo me acostumbro, me acostumbro a la pintura, eso es lo que siento que respiro, pero Raquel y los, el resto de profesores de la facultad me, eh, me fomentan a no preocuparme a coger otro útil, o sea, a tomarme mi tiempo, a hacerlo bien. Realmente... Eso es importante. Sí, o sea, yo me siento muy agradecida por eso y por muchas otras cosas más que Chabón eh, promueve. Realmente, como digo, es una enseñanza individual, eh, un poco individualista porque te enseña como desde tu mirada, desde tu pensamiento, pero a la vez, cuando, o sea, en nuestro caso fue un grupo, es, es un grupo pequeño, o sea, de Bellas Artes, somos 10, o sea, nosotros los que nos estamos graduando somos 10 personas, uh -huh. eh, pero, o sea, y se hace, aunque sea individualista, como que es muy bonito también que nosotros nos ayudamos, uh -huh. los compañeros, y son dos materiales completamente diferentes, pero si, por ejemplo, eh, me va bien en la pintura y a una persona le va bien yo siempre estoy aquí para ok, aquí, aquí va entonces por ejemplo Montserrat eh, tiene muy buena mano en la fotografía muchas veces la fotografía en el videoarte entonces cualquier cosa si yo necesito algo de premier <ríe> ella siempre va a estar ahí sí, me encanta o sea, realmente yo me siento muy agradecida por la experiencia de estos dos años. Eh, nuestra promoción general, no solamente de Bellas Artes, eh, dice uh -huh. que hemos estado guayando la yuca. Sí. Sí. Intensamente. Sí. Y realmente eh, me ha gustado que, aunque hemos estado guayando la yuca, ha sido muy difícil. Esto en comienzo. Y chabón no... Raquel... Y los profesores no nos dicen como, ok, eh, esta es tu eh, clase, tú vas a hacer esto para tu clase. Te están hablando para el futuro también. Uh -huh. Te están diciendo, ahora mismo tú estás aquí, ¿dónde tú vas a seguir? Eh, Raquel, con, en su clase, siento que ha formado nuestro camino, porque al final de todo es nuestro camino, pero nos ayuda a entender la visualidad general uh -huh. y muchas veces uno este es mi caso y ella me decía mucho esto que yo muchas veces pienso en mi mente y como que yo entiendo que todo el mundo va a entender eh. sí pero que eso no es, eso es un proceso que se da a todo el nivel por, uh -huh. por eso que la gente habla Exacto. entiende y no es no es el final es el viaje 
lo sí. que importa, o sea, el proceso de tú. Ah, es verdad, es verdad que eso era lo que tú estabas diciendo. Sí, hombre, tú no entendías. No, yo no entendía. Es cuestión de honestidad. <risa> sí, es, eso pasaba mucho, eh, ha pasado mucho, no solamente a mí, al resto de, de los estudiantes. Sí. Eh, y ha sido hermoso como ver que lo que yo quería hablar, que yo ni siquiera entendía lo que yo quería hablar, <risa> se, se, sí. se comenzó a aclararse, o sea, no sí. solamente visualmente, también mentalmente. O sea, los problemas que me han estado ocurriendo, como a eh, todo el mundo le ocurre, comienzan a tener una visual mientras más uno lo va trabajando. O sea, este, el último trimestre que hemos tenido ha sido realmente el que no ha dicho que okay, aquí es. O sea, teniendo en cuenta la exposición también, porque... Sí todos tienen que comunicar, o sea, todos, todos tienen que, las obras que una persona tiene, eh, tienen que comunicarse entre ellas, o sea, por ejemplo, si yo tengo otras pinturas ahí, sí, y las sí. tres puede, funcionan Exacto. juntas, igual Monserrat con su distopia. No, la, la labor museográfica fue, fue sí. eh, o sea, en esa exposición que a propósito, debo decir, que está en, el, en la Casa de la Música de la Zona Colonial, eh, eso es en la calle Mercedes con eh, Arzobispo Meriño. Sí. Ok, eh, está ahí, ahí pueden ir a verla, eh, es un viaje, eh, es una exposición que, que las obras se hablan entre sí, pero lo, lo grande es que son 10 personas. Ese trabajo lo hicimos con Víctor Martínez, porque una de las eso cosas... Fue, fue una cosa, sí. Que nos estamos planteando, es como... El obje, parte del objetivo, ya uh -huh. yéndome un poco como al final de la historia, uh -huh. después vamos al medio, uh -huh. <ríe> es que cada vez que sale un grupo de chabón, pues vamos a tener un proyecto expositivo que no es una exposición estudiantil, sino su primer proyecto colectivo insertado dentro del entorno donde, desde el cual ellos van a operar. Exacto. Entonces, a ese proyecto se invitan todos los curadores, los galeristas. O sea, Exacto. la idea es que ellos empiecen a interactuar con el medio real en el que se van a desenvolver. Uh -huh. Que, por cierto, hoy ellos tienen una visita guiada con este grupo de profesionales en la tarde. Uh -huh. Que no está abierta al, al público, pero sí vamos a anunciar otras actividades que están abiertas al público. Y ese proyecto, la idea es eso. O sea, el reto de que no es solamente producir la obra, sino... ¿Qué es montar una expo? ¿Cómo mm. tenemos que montar una expo con un respeto absoluto por la obra de nuestro compañero? Sí. Por crear diálogos que hagan sentido los unos con los otros. Con poder eh, articular lo que nosotros somos y lo que queremos uh -huh. eh, representar con nuestro trabajo si queremos hablar de ello y poderlo hacer. Escribir de cada obra, mm. o sea, que ellos hagan un statement de cada obra. No es algo que es obligatorio que ellos tienen que hacer el resto de su vida. Pero ellos tienen que salir de la escuela con la capacidad exacto, de hacerlo. Exacto. Porque exacto. Sí, tienen, sí, tienen que saber tienen, hacerlo. Sí. Tienen que saber hacerlo. Entonces, sí. este es un escenario que les permite eso. También se hace un tú no sabes, Tú no sabes, lo, digo, tú sí, quizá lo sabes, o seguro lo sabes, eh, lo valioso de eso. Uf. Que le enseñen a trabajar colectivamente, pero aún, aún así mirar para adentro. Sí. Claro. Y... Eso, es, eso es una cosa... Mira, lo, y también lo lindo, que era lo que estaba diciendo Isabel, o sea, eso también es el espíritu chabonero que viene desde Chabón, que no se ha perdido, esa hermandad y esa solidaridad entre ellos. Uh -huh. Y yo creo que ese trabajo individual con cada uno de ellos, que fomenta eso, los prepara para el futuro, uh -huh. porque los artistas trabajamos muy aislados, muy solos. Yo duré un par de décadas trabajando sola en mi sí. estudio todos los días, que es algo que yo disfruto, sí. pero que en algún momento necesité balancear. Entonces, ese... Esa posibilidad de vincularse con otros artistas y hacer proyectos y plataformas. O sea, ahora el mundo del arte está cambiando enormemente. Cada día es diferente. Sí. Uh -huh. Y esa vinculación que, que estamos tratando de que ellos tengan con el mundo y con sus compañeros y con otras personas que son parte del tinglado cultural, pues los va a ayudar a que ellos puedan también hacer ese tipo de asociaciones en el futuro. Uh -huh. Sí, realmente las colectivas que ocurren, o sea, en general... Como que es para mí muy importante saber cómo trabajar en grupo también, porque cuando ocurren colectivas, cuando ocurren murales, uno trabaja en grupo, sí. no hay otra forma. Eh, realmente algo que también me gusta, chavo, el compañerismo, es que nadie está 
compitiendo contra nadie. Nadie está no, sí, no. tratando de ser el mejor. Todo el mundo está tratando de subir. Bueno, hay gente que trata de ser mejor. Yo puedo mencionar en Chavo un caso en particular. O sea, puede pero, ser. pero vamos a dejarlo ahí. Sí, o sea, puede a, ser. Vamos a caer en terreno de los chismes. <risa> puede ser, pero que se sepa en, el, en, en mi caso. En el divertido terreno de los chismes. Puede ser. Eh, <risa> pero sí. Claro. ¿Qué medio tú utilizaste? Bueno, lo que pasa es que yo utilizo muchos medios, o sea, me atraen sí. muchas cosas. Mayormente en la exposición lo que se puede encontrar en mi trabajo es instalación. Uh -huh. Instalación. ¿Cuál fue? ¿Cuál era? Bueno, la primera es de la entrada, que es una ah, instalación okay. que se llama Huracán, uh -huh. que es de postales, de archivo. Uh -huh. Después hay una proyección, o sea, en medio de instalación una proyección eh, instalativa, que es un video y que está... Ese estaba en el cuarto donde... Ajá. Sí. Y... También yo tengo otra pieza que es de ready-made, una instalación en ready-made, que sí. es de ropa interior, que habla sobre el tema de la agresión sexual infantil. Y después, ya más para el, para el otro lado de la exposición, hay una pintura. Entonces yo hago muchas cosas. <risa> Muy exacto, diversas. Exacto. Sí. Bueno, pero eso es. ¿Cuál sí, pintura? Pues la pintura se llama Testigo. Uh -huh. eh, está en el último salón a mano izquierda. Y la pintura sigue con el contexto del final del Caribe y de todo lo que puede pasar si llega como un apocalipsis que muestra lo que realmente nosotros somos. Porque el final del Caribe viene de proyectos que nos asignó Raquel, donde los ejes temáticos eran el entorno. Entonces, eso me incentivó a investigar sobre mi entorno. Y gracias especiales a la profesora de fotografía, y madre de mi obra, Elisa Vergel. <risa> Elisa Vergel es una fotógrafa sí, sí. que siempre nos ha hablado mucho como de cómo se hace arte, sinceramente. Uh -huh. Ella Ay, se... Jesús. <risa> Ay, Dios. Que Dios te oiga. <risa> Dios que no existe, claro. Pero, sinceramente, en el sentido de hacer arte desde un pensar propio... O sea, uh -huh. obviamente investigando los contextos diversos, pero desde un pensar propio y no desde algo que solamente impacte visualmente. El impacto visual es vital. O sea, como que de ahí es que viene el arte. Ese Vivian. Sí. Por mi madre que se Vivian. Sí, ella sabe que... Sí, que sí. Ellas son las mejores. Ese Vivian. Ya saben sí. y ellas llaman. Sí, sí, sí. Yo tengo amigas así que Dile, saben que eh, No, que ábrelo el teléfono, ábrelo. No, no. Usted, usted, <risa> <risa> ábrelo para que no oiga hablando, entonces ella misma se, se va a desautorizar. Sí, sí. No importa. Sí. <risa> eh, bueno, pues eh, Elisa siempre nos hablaba, además de todos los profesores de la facultad, porque eso es algo que se, que se habla mucho en Chabón, como de cómo se hace arte desde el sentir propio. O sea, como que si tú no conectas con tu obra, nadie va a conectar con ella. O sea, como que tú puedes estar por seguro. O sea, que una conexión real no se va a dar. Entonces Elisa siempre nos hablaba de hablar desde la verdad, o sea, desde la verdad del arte, de nuestro contexto. Y de ahí sale el trabajo de Esmeralda, que ya inconscientemente comienza a trabajar sobre su entorno, sobre su vecindario. De ahí sale el trabajo de Isabela, que eh, comienza a hablar de la corporeidad, de cómo ella piensa sobre los estereotipos de género, de razas. De ahí salen todos los trabajos, y el mío específicamente salió de esa misma investigación de ¿Quién nosotros somos como Caribe? ¿Por qué nos presentamos de esta forma? ¿Por qué la media nos presenta de, de esta forma? Yo he trabajado varios videoarte que no están en la exposición, pero que hablan de eso mismo, de un videoarte que es una compilación de anuncios durante las décadas, que habla y exalta y como que vuelve un poquito eh, satírico el cómo nosotros percibimos a las mujeres y cómo nosotros todavía nos quejamos de problemas que siguen aquí, pero siempre han estado arraigados, porque eso es lo que nosotros presentamos como país y como, como Caribe. Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer como para tener una vista colectiva y real de lo que está pasando? Porque no es sentarse a, a, a decir como, bueno, esto, somos, está mal. esto está mal. Y, y somos machistas. Uh -huh. O sea, como que hay, tú no puedes criticar como que la, la historia sin tener un pensamiento crítico de dónde viene eso. Entonces, eso es lo que siempre se ha incentivado en Chabón y eso es lo que yo trato de hacer con mi trabajo. Y es lo que Raquel siempre nos ha fomentado a hacer. Bueno, a mí me gusta, en el caso de Raquel, en el caso de Raquel, me gusta cómo ella trata lo, lo, lo colonial, lo postcolonial, se diría. O cómo, cómo, tú lo, cómo tú lo dices, cómo tú lo articulas. Yo diría que postcolonial. Lo postcolonial. Porque Raquel lo que te está diciendo es, no todo, no todo fue tan malo, como dicen. Exacto. ¿Entiendes? No, no podemos volver al pasado, solo podemos investigar 
partiendo de los hechos, los hechos, los hechos que están a la mano. Eso, esa parte me, la digo yo. Me per, exacto. Esa, me esa, permito esa, esa. intervenir diciendo que a mí no me interesa emitir juicios críticos de, exacto, ningún, de ninguna exacto. índole. Sí. No voy a decir esto no está mal ni esto no sí, está bien. Sí. Lo voy a señalar, voy a contar la historia sí. uh -huh. y voy a tratar de que la propia persona en su conexión con esa historia exacto. pueda determinar cómo se siente. Siempre, de, siempre desde un punto de vista femenino. Siempre desde un punto de vista, de la mirada de un artista. Eso te queda claro desde el inicio. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, yo digo que a quien me diga a mí que hay que tumbarle una estatua, porque sí. Yo le digo, pero no, eso, eso tú no lo has articulado de manera correcta. Mm. Tú me lo tienes que articular en el idioma indígena. Porque tú no me lo puedes decir en español. Porque eso, eso es un legado de ellos, el español. Realmente, eh, cuando ese tipo de conversaciones se ocurren, uh -huh. de tumbar una estatua, Exacto. llega desde eh, la búsqueda de la decolonialidad. Uh -huh. sí. Pero hay que tener en cuenta que borrando la historia... No se consigue. No Exacto. se consigue. Se tiene que... Se tiene que tener en cuenta de dónde salimos, de dónde, de todas las partes de dónde salimos. Exacto. Y hacer con eso lo que decíamos hacer. O sea, la idea es que dudemos, uh -huh. pero no borremos. Exacto. Para mí es importante... La duda, la duda es lo que lleva al ser humano a todo. La duda es lo que nos mueve, sobre todo a las personas que pretenden tener un talento artístico. Y a las personas ya que son artistas, como ustedes, es, es lo que los debe mover. Sí. Dudar, dudar, dudar. Decía Pío Baroa, siempre duda. Y es lo que nos hace sí. investigar y aprender, que volviendo a la conversación de ahorita con Isabela, dos años es muy poco tiempo, pero realmente en la educación, o sea, la idea es como poner la semillita para que ellos tengan el deseo de continuar aprendiendo, porque la vida entera es una escuela para un artista. Es la manera en que debemos asumir nuestra profesión. Sí. Sí. Y es continuar aprendiendo y enriqueciendo la obra para poder seguir haciendo esto que hacemos, que, que requiere, vamos a decir, una visión tan holística de todo. Exacto. Sí. No trabajar eh, de forma ciega. Uh -huh. eh, seguir, o sea, me gusta mucho... Eh, la rapidez con la que se trabaja a veces en Chabón. O sea, tengo, claro, uno siempre tiene como su cosa como concha, o sea, cómo yo voy a eh, trabajar tan rápido, cómo yo voy a hacer esta obra tan rápido, pero realmente no es que tú vayas a hacer la gran obra. Tú hiciste en... la obra esa, me dijeron, en una noche. ¿Cuál? ¿La, la, 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 la grande? La, sí. No, 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 en una noche de mes. En, en un mes de noche. En un, me, un mes de noche. Un mes de noche. Y pidiendo muchos perdones porque se, se supone que era tres No, semanas. no, Isabela terminó esa obra cinco minutos antes de la inauguración. O sea, sí. <risa> es verdad. El día antes. O sea, yo relajando, pero ya todo, ya sí. la exposición estaba montada. La, de, la, la del tipo debajo de la mesa. La sí, de, sí, sí, sí. Yo ah, no okay. paraba de trabajar. Realmente. Ella no podía despegarse de su obra maestra. <risa> <risa> Me encanta esa pintura. Muchas gracias. Uh -huh. eh, realmente, eh, con el poco tiempo, a mí me gusta trabajar con poco tiempo, porque eh, te obliga a trabajar. A trabajar. O trabajas sí. o trabajas. Pero, sí. pero te, te, eh, aunque uno trabaje, 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 es eh, como, cóchale, eh, sí, hay que trabajar, 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 pero ¿por qué yo estoy trabajando? O sea, nunca uno trabaja de forma ciega, nunca uno trabaja de, eh, sin no, concepto. Pues, tú puedes... Y Raquel me corrige si me equivoco, eh, tú puedes investigar y eso es parte, eso es trabajar. Exactamente. Y, y a veces trabajar sí, sí. En, en el germen, yo creo que pintar no es la parte más importante del no. proceso. Es como tú, di, dirigir una película no es la parte más importante del proceso, decía eh, Kubrick, que, era, que no, era, no era ni siquiera la parte que él más le gustaba, a él le gustaba mucho prepararse. Exacto. Bueno, un buen ejemplo sí, sí. es, por ejemplo, la obra, una de las obras de Monse, uh -huh. que ha sido, no, ni siquiera sé si te lo había comentado, que ha sido una de las obras que más se ha difundido en redes sociales, sí. que es la pieza del piso, uh -huh. de la ropa interior sí. con los nombres bordados. Exacto. Tú puedes ver esa pieza, pero es una pieza que previo a la ejecución de eso que ella hizo, Exacto. tuvo una investigación, que quizás tú quieres contar un poco, porque cada nombre de esa pieza es Exacto. un nombre de un ser humano que vivió. 
de un ser wow. humano real, una mujer que... Sí. Uh -huh. bueno, Háblanos a, de eso. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho la investigación. O sea, uh -huh. yo investigo mucho y en esta pieza en particular yo siempre he sido muy tocada como eso del abuso infantil porque eso de los estereotipos de género a eso es que lleva. O sea, como que ese tipo de, de, de subtle things, como que suavecito, como que uh -huh. ese es el, desen, el desenlace de ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, todos los nombres bordados... Uh -huh. Son 29 piezas, son 29 eh, panties, o sea, como que piezas de ropa interior femenina. Uh -huh. Uh -huh. Y todos los nombres que están bordados ahí son de una víctima. Y las víctimas todas son menores de edad. Ok. Todas están muertas. Diablo. Entonces, eh, la razón en la que por la que estas piezas están incorporadas de la manera en la que están, que son 28 arriba y solamente una abajo. Uh -huh. Es porque la pieza se llama de 29 una o las otras 28. Uh -huh. Habla de una estadística que dice que mensual se reportan, porque no es que son todos, uh -huh. pero se reportan 29 agresiones a niñas menores, o sea, niñas, y solamente se logra resolver, apresar y como que dar justicia total uh -huh. a una de 29 yeah. al mes. Entonces, por eso el nombre de la pieza sí. y esa ha sido esa fue una investigación que yo realicé para mi clase de medios tridimensionales y mi profesor eh, como que me la recomendó para la exposición porque él dijo lo que tú tienes aquí es un trabajo de investigación que la pieza es buena pero el trabajo que tú hiciste previo a es lo que le da el valor o sea como que tú tienes que saber lo que tú estás hablando porque no es poner 100 panty en el suelo porque 100 panty es bonito y no, pones cinco panties, no. porque hay cinco niñas que, o sea, como que... Exacto. Las, todo lo medio, el concepto te va del medio. No, uh -huh. no, o sea, a veces el medio todo el concepto, pero normalmente el concepto te va del medio. O sea, como que la pieza te habla. Es algo mucho que dice mucho Raquel. O sea, como que la pieza te va a demandar Gracias. ciertas cosas. Y por eso la investigación previa es súper importante. Sí. Eh, esa pieza Monse la hizo en la clase de Raúl Morilla, uh -huh. que es el profesor de medios tridimensionales. Uh -huh. Raúl Morilla ha estado aquí varias veces. Ah, eh, pero lo más importante es que yo me comí un moro de guandule con él. Ah, claro. <risa> es muy importante. Hemos comido, un moro, ¿Hemos comido un moro con él también. Sí, pero adentro de un cerdo. No. no. Ah, pero el, el, ¿En Santo Cerro? No, en Bonao. Ah, ah, bueno, pero está bien, Bonao. Sí, sí, sí. Bonao, ahí mismo. Ay, pero no, fue muy bonito. No nos quité nuestra no, experiencia. No, no, no. Yo simplemente estoy diciendo que la mía fue más. Ah, ok. <risa> bueno. No, quizá no, porque no. para ella emocionalmente... Exacto. Muy intenso. Con un profesor. Okay, también, también, también. Hay diferentes jerarquías. <risa> pero, pero bueno, algo que me gusta mucho de la pieza de Montserrat para volver a la pieza y no al moro. Es sí. Que... sí. Es para que... hablar de la pieza y no del moro. Por favor. Eh. Sí. Es que me gusta mucho que aunque viene de la estadística, el uso del panty te quita el número también. Sí, eso es importante. El panty lo borra todo. Exacto. El panty realmente te dice, es una niña. Sí. No es, o sea, tú escuchas ese número, 20, 28 y 1. A mí lo que me gusta no es que no son panties de mujer. Son de niña. Son de niña. Son de niña. O sea, que te ubica, sí. te ubica, te, 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 te hace preguntarte como espectador, ¿por qué? qué? ¿Qué me está diciendo ella? Claro. ¿Tú me entiendes? Sí, y el color es rojo que está bordado. Te, es una obra que, aunque tú no entiendas la estadística, es bien agresiva. Y obviamente con el propósito de que la persona piense, realmente eh, es, eh, te hace sentir fuerte, aunque tú no, no entiendas lo que significa. Y sé que esa fue la idea, a crear la duda, crear el por qué eh, estos panties, muchas veces eh, cuando la persona pasa, es porque estos panties y se ven agredidos. O sea, realmente... Sí. Fue una, es una obra que te deja con los pelos de punta. Yo, uh -huh. yo les felicito mucho eso, Monse. Gracias. Eh, las obras realmente de, que fueron curadas por eh, Víctor Martínez y Raquel, que están en la exposición, siento que es, son, las, son visualmente las obras que más... Eh, nos chocan, o sea, chocan las personas, cada una chocan de una forma diferente, ya sea por lo bueno que fue, que 
que está hecho por el tema, por sí el concepto. Yo felicito mucho a Víctor Martínez y a, y a Raquel por el proceso. Fue muy enrique, enriquecedor hablar de nuestra obra de una forma de, ok, pero un público lo va a ver. La ubicación no importa. Eh, cómo cada sala fue creada para entender como que, ok, aquí va un poco de la naturaleza. Por ejemplo, la obra de Sara, Pera, eh, Sara Peralta con Scarlett Grullón, eh, ella, ella, su obra funciona muy bien porque organizan la naturaleza y ver eso en un mismo sitio. Eh, aunque ellas dos tienen un tema parecido, sus visual, su visualidades son muy diferentes. Uh -huh. Pero la ubicación te entiende, ok, esto es... Eh, Dialoga muy bien juntas. Dialoga sí. muy bien, realmente. Uh -huh. Sí, eso fue uno de los ejes vitales de la o sea, parte curatorial, que todas las obras están ubicadas como que en un diálogo. En específico, a mí me eh, pusieron en varias salas con Sara, porque Sara habla mucho de la naturaleza, y con Indira Cab Sara Peralta, Indira Cabrera uh -huh. y Scarlett Grullón, son las artistas con las que yo normalmente comparto espacios. Uh -huh. Cuando estoy hablando de mi tema del final del Caribe, del aspecto como eh, apocalíptico y político-social. Sin embargo, eh, algo que exalto del trabajo curatorial, como dice Isabela, es que cuando comienzo a hablar como de la corporeidad, de la experiencia femenina, de, lo, de la situación de la pieza de, la, de, de 29 1 a los otros 28, me ubica en un sitio diferente, que es en el sitio donde están las pinturas de Isa uh -huh. y de Ismarlin de la Rosa, y las fotos de Aida Fernández, los trabajos de Carla Cuesta, que son y hablan de la corporeidad, de como que de la identidad, de los estereotipos de género, sí. de las agresiones de género. O sea, como que el proceso curatorial fue bastante intencional sí. y eso es algo que nosotros aprendimos, porque o sea, como que nosotros salimos, nosotros somos los estudiantes Raquel, o sea, eh, nosotros <risa> tenemos un classroom donde nos ponen nota, pero nunca se olvidó como la parte profesional del artista, así como desde todos los ámbitos, así de tiene que llegar temprano porque tú una carrera. Uh -huh. Tiene que tener todas tus cosas conmigo, Raquel, lucho mucho. Que, eh, <risa> Eh, Pero lo medio logré. Lo estamos logrando. <risa> sí, se logró, se logró. Con todos los aspectos de... Qué bueno que tú te has enfocado en tu obra, pero hay muchas cosas pasando alrededor y tú tienes que prestarle atención a todas porque todas son importantes. Eso de tener una proyección implica un cable. Y ese, y ese como que... Exacto. Pensarlo en todo sí. para salir del mito de que los artistas viven como en una burbuja aislada Exacto. de la humanidad. No, no, no. Que en parte sí. puede ser... Cierto, como por Podemos por... darnos su permiso con regularidad, pero ah, también tenemos que tener lo otro un poco Exacto. seteado para poder hacer eso. Exactamente, claro. como que hay que reconectar con el entorno para hacer que las cosas funcionen. Sí, o sea, la introspección es muy válida, pero realmente estamos compartiendo espacios, estamos compartiendo... Tenemos que entender que para que los cambios funcionen, para que eh, la colaboración funcione, no podemos decir que nosotros ya. Y es, cuando yo quiera. Exactamente. Eh, eso es un mito que, o sea, chavo, no solamente de crear artistas, crea también profesionales. profesionales. Realmente, eh, me, yo estoy muy agradecida por la forma, que, la, la creación de responsabilidad que nos da. Nunca nos van a decir, bueno, es que es artista, ese, eso se quedó atrás. Eso de, ah, no, que... El, eh, eso, es, eso nunca estuvo en Chabón. Nunca. Ah, bueno, nunca nos lo permitieron. No, 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 de... no, perdóname. Lo que pasa es que eso nunca ha estado en el ADN de Chabón. Me nunca. Me Chabón me siempre me ha enfatizado la, la crianza de, de profesionales. Sí. De profesionales. Deben ser profesionales ante todo. Deben ser artistas profesionales. Deben, sí. o sea, de, deben estar temprano, deben, deben tener toda su cosa. Deben, ¿Tú me entiendes? Me Cuando yo daba clase allí, eh, era así. De, deben tener... Eh, sí, porque que eso es. ¿Y de qué tú dabas clase, chabón? De escritura creativa. Ah, pero ah, qué bueno. Sí, de guión. Súper. Sí. Chulo. Sí. Una, otra de, la, de esas conexiones que ustedes están hablando, que yo creo que mencionaron el, a casi todo el grupo, sí. pero que es, fue súper evidente, es el diálogo de la obra de Esmeralda, que mm. ya mencionamos, con el trabajo del contexto, sí. con la obra de Julio, sí. que es el que tiene la sala al revés, Ajá. que es una pieza que también habla 
Yo uh -huh. pienso que de la disfuncionalidad de la familia dominicana de alguna manera, uh -huh. pero también como esa pantalla que tenemos cuando recibimos visita en la casa uh -huh. y a veces hacemos por ellos lo que no hacemos por nosotros mismos. Sí. Uh -huh. Entonces él sube la sala en la pared y es una instalación de muchísimos retos en el montaje. Uh -huh. Sí. pero que conectó muy bien con la obra de Esmeralda, que también habla mucho del contexto dominicano y de nuestra cultura. Realmente, sí, y como ver eh, esa obra, también él, él tiene unas pinturas muy buenas hablando a, al lado, hablando de eh, cómo o sea, las familias dominicanas se ven diferentes por las clases sociales, y eso es... O sea, ellos trabajan mucho la memoria colectiva dominicana, trabajan, especialmente Esmeralda, trabajan mucho desde la nostalgia. Uh -huh. eh, y verlos en un mismo espacio fue muy enriquecedor. Eh, fue, fue bello también. Ella tiene un, ella tiene un trabajo en el patio uh -huh. de rejas, de uh -huh. rejas sí. dominicanas de la vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, ella trae lo cotidiano a un sitio en el que tú realmente puedes comparar eh, cada, o sea, como, fue la primera vez que lo vimos, se hizo eh, algo muy interesante de que cada reja lo veíamos como una clase social, una ubicación. Ella saca desde su nostalgia una conversación uh -huh. eh, de comparación, de, de, razones de por qué nosotros funcionamos, cómo funcionamos, o sea, por qué vemos tan bonito las fiestas, cómo nosotros todos, aunque ten, aunque son fotos específicas que ella tiene pintadas, por cierto, ella tiene unas, unos cuadros de fiestas dominicanas, aunque son familias específicas, no lo conocemos, se siente que lo conocemos porque cada uno tiene eh, fotos parecidas. Eh, es un diálogo muy bonito el ver los mosquiteros mm. y ver cómo las personas hablan de, ah, no, yo en el campo, yo me enrollaba ahí, me sentía bien, eh, me sentía acurrucado. Otra persona, no, yo le tengo miedo al mosquitero. Eh, Se sienten como una pecera. Mm -hmm. uh -huh. Sí. To, to, lo que era encuadrado, digo. Mm -hmm. eh, lo bueno es la mirada interior, digo yo. Mm -hmm. La mirada interior, ustedes tienen... Están cultivando, han empezado a cultivar la fascinación interior. Y ustedes deben saber que no hay nada, eso, eso es un vicio, es un vicio. Yo lo, a mí me pasa cuando yo escribo. La introspección. La introspección es una, es una, es una arma poderosísima porque uh -huh. tú ves maravillado el paisaje que hay dentro de ti, maravillado u horrorizado. En mi caso, es las dos cosas. <risa> eh, porque eh, tú contemplas cómo el mundo se refleja dentro de ti y viceversa. Y entonces ahí es que viene el afán tuyo de explicar y ahí viene, ahí viene afinar el oído. Yo soy escritor. Yo, para mí el oído, oír a la gente es muy importante para ustedes ver. Sí. ¿Entiendes? Pero, pero bueno, eso, eso no implica que, que, que no oigan. No, no, eso, no, eso no implica también. que salgan. Que, exacto. Hasta leer. Exacto, leer sí, todo sí. eso. A lo que me refiero es a que esa mirada, esa mirada tan poderosa interior, uh -huh. es lo que a ustedes les va a permitir escucharse a sí mismas y plasmarlo. Exactamente, porque... Como, bueno, nuestra profesora Elisa Berger, eh, en fotografía, cuando hablábamos de temas políticos, uh -huh. eh, temas que, que a todo el mundo eh, le duele, no po nunca podíamos hablar, o sea, bueno, podíamos, pero ella sugería que nunca habláramos desde eh, un punto noticiero de enseñar, enseñar y ya. Exacto. No, esa no es la idea para nosotros, también tenemos una visualidad, tenemos un... Eh, estamos hablando desde nuestra persona y cómo nosotros los vemos. Sabemos que otras personas lo van a ver parecido. Uh -huh. eh, nuestra obra tiene que hablar por sí sola, pero al mismo tiempo tiene que tener varias interpretaciones. Exacto. Eh, la va a tener. 
Exacto. Las va a tener. Va a tener tantas interpretaciones que... Como personas que, la vean. Que, sí. Exacto. O sea, eh, si ustedes se ponen a contar... Vamos a ver, yo voy a escribir las interpretaciones posibles. Va a ser inútil. Porque fulano va a ver una cosa que yo no vi, y, fulano, y Micaela va a ver una cosa que nadie vio. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? No, y, y como y, artistas y, debemos tener esa receptividad de incorporar eh, eso exacto. y enriquecer la obra para además, nosotros mismos. Además, eso ah. equivale a poner a circular. Cuando tú pones a circular un libro, cuando tú haces una expo, cuando, cuando tú vendes una obra, ya eso no te pertenece. O sea, no te pertenece en el sentido de que ya eso está en manos de otra persona, quienes vean eso, tú no lo puedes controlar. No, no puedes guiar. Sería pero, tonto tú intentar tanto. controlar. La conversación es infinita. Exacto. Sí, exacto. Acuerdo sí. A menos que tú seas de Bijón y que tiene toda su pintura, él la, <risa> la está comprando para regalarla después. ¿Tú me entiendes? Pero eso es Hogni que tiene todos los años del mundo. Claro. Eh, sí, nosotros... Eh, nos han enseñado que mientras más explicamos nuestra obra, más la matamos. Exacto. Sí. sí. Realmente. Así es. Eso está bueno. Sí, eso es. O sea, eso está muy bueno. Visualmente no puede gustó. explicarse, visualmente no se puede explicar de forma obvia. Eh, se puede jugar con la literalidad, pero la idea es que no se explique sola y que te diga, ven, con la manito. No. Sí. Eh, también uno no puede... Bueno, oh, oh. la idea no es, eh, si puedo intervenir en eso, o sea, no es que no expliques la obra. Tú como artista tienes todo el derecho a Exacto, conversar sobre sí. tu pieza, hablar de tu proceso, hablar de tu investigación, como ustedes las dos han hecho, sí. y que ha sido tan nutritivo para nosotros escucharla. Uh -huh. Porque siempre es interesante saber qué piensa un escritor, qué piensa un científico, qué piensa un artista. Cierto. Pero a partir del momento en que esa obra sale al mundo, pues ya no controlamos eso. Entonces el diálogo se vuelve otro, y tenemos que fluir con eso. Exacto. Sin, Exacto. Sin, sin como Además se vuelve agotador. Sí. Agot uno se cansa. De estar restringiendo como, no, no es así. Eh, no, eso no es lo que se significa. No, no puede estar haciendo... A mí me encanta la idea de que la persona... Bueno, eh, en mi caso, con la pintura grande, la uh -huh. pintura de eh, objeto de deseo, uh -huh. a mí me pasaba que yo, la persona me decía, ah, esto significa la adicción. Bueno, parecido, pero sí, me va hablando, ¿sabes? Sí, me va hablando. Uh -huh. Y me, me dijo, me dijo, y ya como, conchale, qué bonito escuchar eso. No hay eh, respuestas incorrectas, uh -huh. realmente. A menos que te digan que es un panadero, tú sabes. Ahí, ahí como que, ahí estamos como muy incorrectos. Ahí, ahí hay un chiste privado. La exposición no. sigue. Sí. La exposición sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta el 27 de mayo, este mes. Ok, perfecto. ¿Dónde está? En, el, en la Casa de la Música. Está, o sea, puede pasar el martes, de martes a domingo. Eh, Eso es en la Mercedes, en la Mercedes con Asobipo Meriño. Uh -huh. Sí, de dos a es siete un, y media. Es un recinto envidiable, muy bonito, sí. restaurado, nuevo. ¿Y uh -huh. ahora de aquí para dónde vas? Bueno, yo... No de aquí de Bau, sino de, de la exposición. Sí. Sí. No, ver aquí. Sí. <risa> eh, yo, yo lo que quiero ahora mismo es pintar. Eh, yo, y después pintar. Y pintar. Después, y pintar. Eh, realmente, en esta, justo trabajando en esta exposición, ya yo estoy buscando modelos para... O sea, yo estoy entre trabajar en esta exposición, eh, a guiar, pero también estoy buscando hasta modelos para pintar, porque ya tengo ideas de lo que Excelente. va a ocurrir. Yo sé a dónde voy eh, en el sentido de que yo voy a pintar y ver qué pasa. Yo me voy a publicitar, claro, lo que haya que hacer. Uh -huh. pero, ok, ¿y tus redes sociales? Mis redes sociales, eh, Isa Krilik en Instagram. Y realmente es Instagram usualmente... Pero sí, y, y sacrílico. Micaela, Yo, nosotros estamos viejos. Estamos aquí en Facebook. ¿Tú estás en Facebook? ¡Ay, <risa> ay Jesús! Mira. Está bien, ok. Yo okay. Yo me pego una vez a la semana y cuando me pone una notificación bebe. o algo, pues yo ni entro. Bebe. Para el cumpleaños de alguien. Ni bebé. Señorita, usted, ¿qué de, de, de la exposición a dónde vamos? 
Bueno, eh, nosotros estamos trabajando como viendo cómo podemos sacar otra exposición en un tiempito, pero eso es en un momento. Óyeme, ¿no? pero ¿qué fue? Pero vaya, ahora, vete al paso. Ahora, bueno, eso es un tiempito. Porque sí. Yo sí. Bueno, sí. pues ahora mismo yo estoy eh, trabajando en otras obras, como que trabajando... Eh, de mi contexto del final del Caribe, eh, empecé otra pintura antes de ayer uh -huh. para seguir como con la línea de trabajo que estamos haciendo y estaré estudiando animación para enriquecer esto de, del final del Caribe porque la animación me interesa mucho ver como el contexto de pinturas animadas y cómo eso puede lograr colindar como el mundo de las bellas artes más la animación. Uh -huh. Porque normalmente se piensa como que solamente si se hace no, ilustración. No te has catalogado como una... Como un, ah, no, me imagino que no. Sigue, 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 por favor. <risa> normalmente solamente se piensa en animación cuando se piensa como en... Muñequito. Muñequito. Mm. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Hay un artista Exacto. que no recuerdo, pero nos mandó Raquel de referencia. De Ajá, que él hacía animaciones con carboncillo. Wow. Sí, no, está Tomás Pichardo, Tomás Pichardo, que, que, que es chulísimo. Ha ganado, ha ganado muchísimos premios. William Kentridge. Eh. Bueno, mis redes sociales son Montserrat Bruno Barinas. Esa es mi cuenta de Instagram donde yo posteo mi arte. Y sí, Montserrat se escribe M-O-N-T. Mont. Montserrat. Sí. Monte Serrat, así sí, mismo. Sin la E. ¿Era sí. aquel? ¿Alguna exposición que vayas a estar haciendo? Eh, bueno, tengo varios proyectos. Yo pienso sí. que eso vamos a hablarlo más adelante. Sí, lo vamos a hablar más adelante. Pero en cuanto a lo de Chabón, eh, quería como dar una notita, eh, en escuchando toda esta conversación, que uh -huh. creo que, bueno, me da como mucha ternura compartir. Y es que estos tres años en Chabón realmente me han puesto frente a seres humanos muy especiales. Yo siempre he sabido que los artistas, bueno, me encantan los artistas, mi medio, yo los conozco y, y es algo muy natural para mí y mi desempeño en el mundo, digamos. Pero conocer los artistas desde tan jovencitos y ver el espíritu noble que son me ha deslumbrado. Y para mí ha sido un súper privilegio estos tres años trabajar con ellos porque vienen con una intención de superarse, de hacer su obra, pero también con una nobleza de espíritu y, un, y mucho deseo de hacerlo bien. Y ayudan a uno a renovarse. Y de sumar. Uh -huh. Y eso para mí es una inspiración uh -huh. muy importante. Qué bien. Sí. Así que gracias, chicas. Realmente eh, me siento muy agradecida también por tener a, eh, a Raquel Pagonsky y al, eh, a la cantidad de profesores que no solamente son profesores, son artistas uh -huh. renombrados. Eh, Chabón tiene una cantidad de... O sea, su, facultad es muy amplia hay todo tipo de artistas y cada uno está muy bien formado en lo que hace uh -huh. eh, yo quiero agradecerle mucho ya que estoy acá a Raquel como está acá eh, a Elisa Berger que hablamos de ella a Gustavo Peña nuestro profesor de pintura eh, a, a Joel Bordas lo Qué bien. Mucho. Sí, yo lo quiero mucho también a Joel. Sí. Eh, a... Es otro pintor potente y poderoso. Sí, sí. muy bueno. Sí. Eh, 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 Raúl Morilla. Raúl Morilla ¿Qué? por el moro. Eh, no. <risa> no, mentira, no, no eh. es única exclusivamente. <risa> por todo, por eh. todo. Sí. Um, Falta, ¿no? a, a Elías Rodán. Él Elías. no es profesor de Bellas Artes, pero Elías es pilar de chabón. O sea, todo el que pasa, todo el mundo tiene que pasar por la mano de Elías, todo lo que están estudiando carreras de que tienen sí. que ver con el diseño y con las Bellas Artes. Y todo el que pasa por la mano de Elías aprende algo porque él es como la primera, el primer encuentro que tú tienes, como qué es el arte, cómo se hace, de dónde tiene que venir para que funcione. O sea... Elías... Eh, Elías está en el primer año de Chavo. Sí. Le da clases a diferentes departamentos. Sí, sí Elías Ruedán, él ha sido como la piedra... Eh, angular. Angular de Chabón mm. por mucho tiempo. Sí. Qué bien. Él enseña, nos enseñó a mirar. O sea, ah. no importa cómo, no importa si a la persona de ilustración, a la persona de diseño gráfico, eh, a la persona de moda, diseño de interiores. Él enseñó a mirar, no importa cómo... Eh, y después nos fuimos a Bellas Artes, eh, lo cual muchas veces, eh, aunque él no nos estaba dando clase ya, yo lo tenía en la, en la, a él en la cabeza. 
Eh, igual que Heidi, por cierto. Eh, eh, Satana. Heidi Satana, siempre con las facturas, las facturas. Igual Raquel, no siempre no ha puesto mucho. Okay. Eh, el material se tiene que ver bien. O sea, la, es muy importante, como había dicho, el ojo, la visual, para también el público. Uh -huh. eh, sí, realmente cada profesor que pudiera quedarme aquí y hablar por horas de cada profesor, porque... Mónica Volonteri. Mónica, <risa> sí. Ay, sí. Realmente. ¿Y de qué da clase Mónica? Mónica le da clase. Bueno, Mónica los ayuda a escribir su statement. Al final, cuando ya ya ve todo el cuerpo de, de trabajo uh -huh. y ellos de, le hablan de su obra. Sí. Uh -huh. Pero ella al principio trabaja con ellos en semiótica. Sí. sí. Qué bien. Sí. Ellos dan en primer año expresión oral y escrita, luego dan semiótica. No y sí. luego practicamos la parte de escritura uh -huh. a partir de cada proyecto que ellos tienen que redactar de qué se trata, hacer sus propuestas. Sí. Ella nos enseñó básicamente a decodificar cada cosa que veíamos y después de aprender a decodificarnos a nosotros, nosotros mismos. Sara. Bueno. Sara Germán. No, Sara. No, Sara. Sara. Sí, al, si nos preguntan Sara. qué no enseña Sara a pensar. <risa> Sara nos enseña a pensar. Y a ver al mundo también, a pensar con lo que tú ves. A mí me encanta Sara Germán. Yo, eh, también ella enseña mucho el mundo del arte, eh, cómo está funcionando actualmente. Eh, ella es una persona que, o sea, si no es ella, ¿quién? O sea, ella enseña uh -huh. realmente, o sea, ella tiene toda la capacidad de enseñarnos qué es lo que está pasando. Y yo muy agradecida de esa región. De esa región. Sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí, por esta gratísima visita. Eh, le quiero extender un saludo muy cordial a Vivian Martínez Hart. Me dice Isabela que le diga sí. <risa> yo, yo, que no es Vivian Hart yo creo que Vivian Hart eh, es más sonoro eh, ella me perdonará eh, pero no, no, si no hubiera sido por Vivian yo no hubiera entrado en contacto con tu pintura Isabela uh -huh. y tampoco hubiera sabido que se iba a dar la exposición o sea que a Vivian le agradezco sí, profundamente gracias, a Héctor Bruno, tu papá un saludo muy encarecido Gracias. Eh, y Raquel, quédate ahí que esto sigue. Eh, no sé si quisieran que anunciáramos, nos quedan dos actividades de la exposición. No, no, anúncienlas. Claro. Uh -huh. Mira. Lunes 22 y viernes 26. El lunes 22. Dice 7, es a las 6. Bueno, ok. El lunes 22 estaremos teniendo un conversatorio de educación en artes en República Dominicana. Una mirada desde la gestión institucional de la Escuela de, Altos de, Dise de, de Diseño de Altos de Chabón. La hora es a las 7, ese día. A las 6. A, a las 6. Bueno, y el viernes 26, una vista al arte emergente de la República Dominicana, hora las 6 de la tarde. Ok. Esa última actividad va a ser un diálogo entre Víctor Martínez... Y Luis, Graham. y Luis Graham. La Qué primera bien. sobre la educación va a ser un diálogo entre su profesor Joel Bordas, que es artista uh -huh. de uh -huh. plástico, eh, yo, Raquel Pajewonski y Sara Germán. Ok. Entonces son Sara Germán está picando, oíste. Micaela. No, oh, sí. Sí, sí. Sara Germán va a ser curadora del cielo. <risa> <risa> Señores, esto es Bao Radio. Gracias por sintonizar y cuídense y cuídense a todos. Muchas gracias. 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 Bao Radio. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. 
así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Optimiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.